Hello friends, good evening. Now we will talk topic of TNBSC Current Affairs. If you subscribe to the red color subscribe button, click the red bell button and click the red bell button. Then we will see the video in the April month, part 2 current affairs. இதுக்கு முன்னாடி ஏப்ரல் மந்தோட பார்ட் ஒன்லாம் போட்டேன் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இதை கண்டினியூஸாக பாருங்கள் அப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து தொடர்ச்சியாக வரும் ஓகே நேபாள பிரதமர் பேர் என்னென்னா கே பி ஷர்மா ஒளி இவர் வந்து இந்தியாவிற்கு தான் மொதல் மொதல் சுற்றுப்பயணம் வந்தார் வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணம் பிரதமர் ஆனதுக்கப்புறம் ஓகேங்களா ஓகே இது மாதிரிலாம் கேட்பாங்களா மேடம்னா கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இது மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் நான் அதை சூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் ஷர்மா ஒளி வந்து எந்த கட்சியை சேர்ந்தவர்னா கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த இரண்டாவது பிரதமர் ஓகேங்களா நேபாள பிரதமர் ஓகே இவர் வந்து ஷர்மா ஒளி வந்து இந்தியாவிற்கு முதன் முதலாக வெளிநாட்டு பயணம் வந்திருக்காரு பிரதமர் ஆனதுக்கப்புறம் இதுதான் பாயிண்ட் ஓகே இந்திய விமானப்படையின் போர் பயிற்சி பெயர் என்னென்னா ககன் சக்தி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பாகிஸ்தான் சீனா எல்லையில் வந்து நடந்தது ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னென்னா உலகளாவிய சரக்கியல் உச்சி மாநாடு டெல்லியில் நடந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்குரிய காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டி வந்து நான் திருப்பி திருப்பி ஒவ்வொரு வீடியோலையும் சொல்லிகிட்ருக்கேன் இருபத்தி ஓராவது விளையாட்டுப் போட்டி காமன்வெல்த் இருபத்தி ஓராவது விளையாட்டுப் போட்டி இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து குரூப் டூ எக்ஸாம் தானே நம்மளுக்கு இப்போ கால்ஃபர் பண்ண போகிறாங்க அதனால் நான் அதுக்கு ரிலேட்டடாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து சதீஷ்குமார் சிவலிங்கம் வந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் அவர் வந்து கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்காரு இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேயும் வாங்கியிருக்காரு இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயும் வாங்கியிருக்காரு ஏன் மேடம் ஃபோர்டீனில் வாங்கினதை சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அதாவது குரூப் டூவில் வந்து கூற்றுகள் மாதிரி தான் நிறைய கேட்பாங்க அதனால் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் கோல்டு மெடல் வாங்கினவர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயும் வாங்கியிருக்காரு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் பழுதூக்கும் பிரிவை சேர்ந்தவர் அவர் பேர் என்னன்னு கூட கேட்கலாம் சதீஷ்குமார் சிவலிங்கம் ஓகேங்களா தீபக் லாத்தர் இவங்களும் ஷ பழுதூக்குதலில் தான் ஏஜ் வந்து எயிட்டீன் ஹரியானாவை சேர்ந்தவங்க ரொம்ப இள இளம் வயது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் டேபிள் டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ் போட்டி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்குரிய டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ் போட்டி ஓகேங்களா அது எங்கே நடந்ததுன்னா சீனாவின் டியான்ஜின் நகரில் ஓகே இது வந்து இரட்டையர் பிரிவாக ஒற்றையர் பிரிவான்னு படித்து வச்சுக்கணும் இது வந்து இரட்டையர் பிரிவு இந்திய வீரரில் யார் கலந்துக்கிட்டாங்கன்னா லியாண்டர் பயஸ் போப்பண்ணா ஜோடி வின் வ வின் பண்ணிட்டாங்க அதாவது ஏன் இரட்டையர் பிரிவு படித்து வச்சுக்கணும் அப்போ குரூப் டூ லெவலுங்கிறதுனால இரட்டையர் பிரிவு படித்து வச்சுக்கணும் குரூப் ஒன் குரூப் ஃபோர் அந்த சிசிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா அதுக்கெல்லாம் ஒற்றையர் பிரிவு மட்டும் படித்து வச்சுக்கிட்டா போதும் இது வந்து குரூப் டூங்கிறதுனால இரட்டையர் பிரிவு படித்து வச்சுக்கோங்க ஓகே இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்குரிய டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ் போட்டி சீனாவில் நடந்தது லேண்டர் பயஸ் போப்பண்ணா ஜோடி வந்து வின் ஆகிட்டாங்க இரட்டையர் பிரிவில் இந்திய வீரர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் மியான்மரோட புதிய அதிபர் பெயர் என்னென்னா வின் மைண்ட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்குரிய போ ஆஃப் ஆசிய மன்ற மாநாடு இது எங்கே நடந்ததுன்னா சீனாவில் நடந்தது அதுக்கு முன்னாடி இந்த போ ஆவ் ஆசிய மன்ற மாநாடு வந்து அதோட தலைநக தலைமை இடம் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சீனாவில் தான் இருக்குது இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு முதல் போ ஆஃப் ஆசிய மன்ற மாநாடு நடந்துட்டு வருது ஓகேங்களா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வந்து எங்கே நடந்ததுன்னா சீனாவில் கங்கா பசுமை திட்டம் வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஓகே நெக்ஸ்ட் புதிய கடலோர பாதுகாப்பு தளபதியோட பேர் என்னென்னா கே ஆர் நாடியால் ஓகேங்களா புதிய கடலோர பாதுகாப்பு தளபதியோட பேர் கே ஆர் நாடியால் உலக தமிழ் மாநாடு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்குரியது எங்கே நடந்ததுன்னா கம்போடியாவில் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் உலகின் மிகப்பெரிய சூரிய ஒளி மின் பூங்கா வந்து குஜராத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க உலகில் மிகப்பெரிய சூரிய ஒளி மின்சக்தி பூங்கா ஆசியாவின் போவா மன்றத்தின் தலைவர் இப்போ புதுசாக இப்போ நியமிச்சிருக்காங்க போவா மன்றத்தின் தலைவர் பேர் என்னென்னா பான்கி மூன் ஓகேங்களா அப்போ பான்கி மூன் வந்து யாருன்னா ஐநாவோட முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் ஓகேங்களா பான்கி மூன் இப்போ ஆசியாவின் போ ஆஃப் மன்றத்தின் தலைவராக நியமிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா 
தெற்காசிய மனித உரிமைகள் சர்வதேச மாநாடு நீர் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்ற சர்வதேச மாநாடு இது ரெண்டுமே இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்குரியது நேபாளத்தில் தான் நடந்தது அதாவது இப்போ ஏப்ரல் மந்தில் வந்து மாநாடு வந்து நிறையா நடத்தியிருக்காங்க அது என்னன்னு படித்து வச்சுக்கோங்க தெற்காசிய மனித உரிமைகள் சர்வதேச மாநாடு நீர் சுற்றுச்சூழல் காலநிலை மாற்ற சர்வதேச மாநாடு ரெண்டுமே ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்குரிய இராணுவ கண்காட்சி திருவிடந்தையில் நடந்தது அதாவது சென்னையை அடுத்துள்ள திருவிடந்தையில் இது வந்து எத்தனாவது இராணுவ கண்காட்சின்னா பத்தாவது இராணுவ கண்காட்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்குரிய இராணுவ கண்காட்சி ஓகேங்களா ஐஆர்என்எஸ்எஸ் ஒன் ஐ செயற்கைக்கோள் பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி ஒன் ராக்கெட் மூலம் ஏவப்பட்டது அதாவது இதில் படிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஐஆர்என் எஸ்எஸ் ஒன் ஐ செயற்கைக்கோள் சி ஃபார்ட்டி ஒன் ராக்கெட் ஓகே இதில் இது எதுக்கு பயன்படுதுன்னா கடல்சார் ஆராய்ச்சி மற்றும் எல்லை கண்காணிப்பு சாலை போக்குவரத்து வான்வெளி போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கெல்லாம் இந்த செயற்கைக்கோள் வந்து பயன்படுது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்குரிய காமன்வெல்த் மாநாடு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்குரிய காமன்வெல்த் அரசு சாரா மாநாடு வந்து எங்கே நடந்ததுன்னா லண்டனில் அது எத்தனாவது மாநாடுனா இருபத்தி ஐந்தாவது மாநாடு அப்போ இருபத்தி நாலாவது மாநாடு என்ன மால்டாவில் ஓகேங்களா இருபத்தி நாலாவது மாநாடு மால்டாவில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்குரிய தாதா சாஹேப் பால்கே விருது வந்து யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னா வினோத் கண்ணா ஓகேங்களா அந்த வினோத் கண்ணாங்கிறவர் வந்து ஹிந்தி ஆக்டர் இப்போ அந்த தாதா சாஹேப் பால்கே வந் பால்கேன்றவர் வந்து திரைப்படத்துறையின் தந்தைன்னு சொல்கிறாங்க இந்த இவருக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுலேருந்து விருது வழங்கிட்டே இருக்காங்க தாதா சாஹேப் பால்கே விருதுன்னு விருது வழங்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ இரண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கும் அந்த விருது வந்து வழங்கிட்டாங்க அப்பப்போ கொஸ்டின் எப்படி ரிலேட்டடாக படித்து வச்சுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த இயர் யார் இப் இந்த வருஷத்துக்குரியது யார் அதுக்கு முந்தின வருஷத்துக்குரியது யாருன்னு படித்து வச்சுக்கணும் அதுக்கு தான் நான் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் எடுத்திருக்கேன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு யார் கொடுத்துருக்கானா தேவிகா ராணிக்கு இவங்க வந்து ஒரு நடிகை ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதினாறாம் ஆண்டுக்குரியது வந்து சாரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கே விஸ்வநாத் ஓகேங்களா இவர் வந்து ஒரு டேரக்டர் அதாவது இயக்குனர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கு விஸ்வநாத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி பதினேழு தான் தாதா சாஹே பால்கே விருது வந்து வினோத் கண்ணா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இவங்க வந்து ஒரு ஹிந்தி ஆக்டர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதாவது காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அது வந்து ஃபுல்லாக ஒரு டீட்டெயிலாக சிம்பிளாக பார்க்கலாம் ஓகே நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது இருபத்தி ஓராவது காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டி ஆஸ்திரேலியாவில் கோல்ட் கோஸ்ட் நகரில் நடந்தது ஏப்ரல் நாலு முதல் பதினைந்து வரை எழுபத்தி ஒரு நாடுகள் வந்து பங்கேற்றன அதில் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த நாடுகளின் பெயர் ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து இந்தியா ஓகேங்களா ஆஸ்திரேலியா எட்டு தங்கம் ஐம்பத்தி ஒன்பது வெள்ளி ஐம்பத்தி ஒன்பது வெண்கலம் இந்தியா நாற்பத்தி ஐந்து தங்கம் நாற்பத்தி ஐந்து வெள்ளி நாற்பத்தி ஆறு வெண்கலம் இந்தியா வந்து இருபத்தாறு தங்கம் இருபது வெள்ளி இருபது வெண்கலம் டோட்டலாக அறுபத்தி ஆறு மெடல் வந்து இந்தியா வாங்கியிருக்காங்க இந்தியா வந்து தேர்ட் பிளேஸில் இருக்காங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் பிளேஸில் ஆஸ்திரேலியா நெக்ஸ்ட் பிளேஸில் இங்கிலாந்து ஓகே அப்போ இப்போ வந்து இருபத்தி ஓராவது இருபத்தி ஓராவது காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டி வந்து ஆஸ்திரேலியா கோல்ட் கோஸ்ட் நகரில் நடக்குதுன்னா அப்போ நெக்ஸ்ட்டு நடக்கவிருக்கிறது இருபத்தி ரெண்டாவது விளையாட்டுப் போட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் நடக்கும் அப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்போ எங்கே நடக்க போகுதுன்னா இங்கிலாந்தில் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதை படித்து வச்சுக்கோங்க ஓகே தமிழ்நாட்டை சே தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த முக்கியமானவங்கள மட்டும் நான் எழுதியிருக்கேன் மெடல் வாங்கினவங்கள சதீஷ்குமார் சிவலிங்கம் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க பழுதூக்குதலில் கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சரத்கமல் அசந்தா சத்யன் ஞானசேகரன் இவங்க வந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க டேபிள் டென்னிஸ் சில்வர் மெடல் வாங்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா சரத்கமல் அசந்தா வந்து டேபிள் டென்னிஸ் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க பிரான்ஸ் மெடல் வாங்கியிருக்காங்க ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஜோஸ்னா சின்னப்பா தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க குவாஸில் ஸ்குவாஸில் அதாவது ஜோஸ்னா சின்னப்பாவும் தீபிகா பள்ளிகள் ரெண்டு பேரும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க ஸ்குவாஸில் பெண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் வின் பண்ணியிருக்காங்க 
ஓகேங்களா இது மாதிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானதை மட்டும் அதாவது எல்லா மெடல் வாங்கின அத்தனை பேர்த்தையும் படித்து வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனவங்கள அதாவது ஃபேமஸ் ஆனவங்கள மட்டும் படித்து வச்சுக்கணும் அது மாதிரி சாய்னா நேவால் வந்து அவங்க உத்தரப்பிரதேசம் அது மாதிரி அவங்க எதில் மெடல் வாங்கியிருக்காங்க அது மாதிரி படித்து வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பர்சனை மட்டும் படித்து வச்சுக்கணும் எல்லாம் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதாவது அதாவது இப்போ வந்து சதீஷ்குமார் சிவலிங்கம்னா எந்த துறையில் அதாவது பழு தூக்குதல்ல அது மாதிரி படித்து வச்சுக்கணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் மற